வணக்கம் நெஞ்சை பதற வைக்கும் சில கேள்விகள் சில செய்திகள் பதில் சொல்லுமா சீனா உஹான் நகரத்திலிருந்து சீனாவின் தலைநகரமான பெய்ஜிங் வெறும் ஆயிரத்தி இருநூறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் தாங்க இருக்கு அதே மாதிரி உஹான் நகரத்திலிருந்து சீனாவின் பொருளாதார தலைநகரமான ஷாங்காய் வெறும் எட்நூத்தி முப்பத்தி ஒன்பது கிலோமீட்டர் தொலைவில் தான் இருக்கு ஆனா உஹான் நகரத்திலிருந்து நியூயார்க் வந்து பதினைந்தாயிரம் கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்குங்க அதே மாதிரி இட்டலி ஒன்பதாயிரம் கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்கு இந்தியா மூவாயிரத்தி அறுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்கு இதுல பெய்ஜிங்ல இந்த கொரோனா வைரஸால் தாக்கப்பட்டவர்களுடைய எண்ணிக்கை எவ்வளவு அப்படின்னு நீங்க கணக்கு எடுத்து பாத்தீங்கன்னா வெறும் ஐநூத்தி அறுபத்தி ஒன்பதா தான் பதிவாயிருக்கு இறந்தவர்களுடைய எண்ணிக்கை எட்டு அதே மாதிரி ஷாங்காயில் கொரோனா வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுடைய எண்ணிக்கை எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நானூத்தி எண்பத்தி ஆறா பதிவாயிருக்கு இறந்தவர்களுடைய எண்ணிக்கை வைந்து ஐந்து ஆனா ரொம்ப தொலைவில் நீண்ட தூரத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த அமெரிக்கா இட்டலி போன்ற நாடுகளில் இந்த கொரோனா வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுடைய எண்ணிக்கை எவ்வளோ அப்படின்னு நம்ம கணக்கெடுத்து பார்த்தோம்னா ரெண்டு லட்சத்தையும் தாண்டிடுச்சு இறந்தவர்களுடைய எண்ணிக்கை இருபதாயிரமாக தாண்டிடுச்சு இப்போது சைனாவில் ஒரு வீட்டில் கிச்சனில் வந்து தீ பற்றிக்கிட்டு எரியுதுன்னா அடுத்ததாக என்ன நடக்கும் அதே வீட்டில் இருக்கக்கூடிய லிவிங் ரூம் மற்ற பெட்ரூம்ஸ் டைனிங் ஹால் இந்த மாதிரி இடத்துக்கு தான் எங்கள் தீ பற்றிக்கிட்டு எரியணும் ஆனால் அதை விட்டுட்டு பக்கத்து நாட்டில் வந்து தீ பற்றிக்கிட்டு எரியுதுன்னா இது சீனாவுடைய சூழ்ச்சியா இருக்குமா அப்படின்னு தெரியல இந்த சமயத்துல தான் சீனா கிட்ட சில கேள்விகள்லாம் கேட்கணும் அப்படின்னு நாங்க நினைக்கிறோம் முதலாவது கேள்வி உலகம் முழுக்க இந்த கொரோனா வைரஸ் தீயா பரவிக்கிட்டு இருக்கும் போது உஹான் நகரத்தை தவிர சீனாவின் மற்ற நகரங்களுக்கு பரவாதது எப்படி அதுலயும் குறிப்பா சீனாவின் தலைநகரமான பெய்ஜிங்லயும் சீனாவின் பொருளாதார தலைநகரமான ஷாங்காயிலும் இந்த கொரோனா வைரஸ் பரவாதது எப்படி இரண்டாவது கேள்வி சீன அரசாங்கம் உஹான் நகரத்துல கொடூரமா பரவிக்கிட்டு இருந்த இந்த கொரோனா வைரஸ பத்தி உலக நாடுகளுக்கு தெரியப்படுத்தாதது ஏன் மூன்றாவது கேள்வி உஹான் நகரத்தில் ஏற்பட்ட இந்த கொரோனா வைரஸின் தாக்கத்தை உலக நாடுகளுக்கு உலக மக்களுக்கு சமூக வலைதளங்களின் மூலமாக தெரியப்படுத்திய சீன மருத்துவர் டாக்டர் லீபென் லியாங்கும் லோக்கல் பத்திரிகையாளர் சென் குயிஷும் ஏன் இறந்தாங்க எப்படி இறந்தாங்க நான்காவது வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷனுடைய டைரக்டர் கொரோனா வைரஸ் ஒரு தொற்று நோயே அல்ல அப்படின்னு எதற்காக அவருடைய ட்விட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டார் ஐந்தாவது உஹான் நகரத்திலிருந்து வெளிநாட்டிற்கு செல்லப்பட்ட ஆயிரம் கணக்கான சீனர்கள் எதற்காக மருத்துவ பரிசோதனை எதுவுமே செய்யப்படாமல் அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் ஆறாவது இந்த கொரோனா வைரஸிலிருந்து மீண்டு இயல்பு வாழ்க்கைக்கு வர்றதுக்கு குறைந்தபட்சம் ஐந்தாறு மாத காலங்களாவது ஆகும் அப்படின்னு மற்ற நாட்டவர்கள் கணிக்கும் போது எப்படி சீனா மட்டும் இவ்வளோ குறுகிய காலத்தில் ரொம்ப சீக்கிரமாகவே அவங்க இயல்பு வாழ்க்கைக்கு திரும்பிட்டாங்க அதுலேயும் குறிப்பாக ஹோட்டல் ரிசார்ட்ஸ் தொழிற்சாலை அப்படின்னு எல்லாத்துலேயுமே அவங்க இயல்பு வாழ்க்கைக்கு வந்துட்டாங்க இன்னைக்கு உலக நாடுகளுக்கெல்லாம் மாஸ்கை ஏற்றுமதி செய்யறது சீனா தாங்க சீனால இருக்கக்கூடிய டான் பாலிமர் அப்படிங்கிற நிறுவனம் தான் இந்த மாஸ்கை தயார் செய்யறாங்களாம் இந்த கம்பெனியுடைய பங்கு ஜான்வரி மாசத்துல இருந்து இந்த மாசம் வரைக்கும் நீங்க கணக்கெடுத்து பாத்தீங்கன்னா நானூத்தி பதினேழு சதவீதமா உயர்ந்திருக்கு இந்த கம்பெனியுடைய முதலாளி இவருடைய தனிப்பட்ட பங்கு மட்டும் பாத்தீங்கன்னா இருநூறு கோடி டாலரை தாண்டி இருக்கான் இன்னைக்கு உலக நாடுகளுடைய பங்கு சந்தையின் நிலவரப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது அறுபது சதவிகிதம் வீழ்ச்சி அடைந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த சூழ்நிலையில இவருடைய பங்கு மட்டும் நானூறு சதவீதம் உயர்வை தாண்டி இருக்கு கொரோனா வைரஸின் பாதிப்பால மிகவும் நலிவடைந்திருக்கக்கூடிய பல வெளிநாட்டு கம்பெனிஸ யூரோப் ஆஸ்திரேலியா அமெரிக்கா போன்ற நாடுகள்ல இருந்து மிகவும் குறைந்த விலைக்கு வாங்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்களா இந்த சைனா கொரோனா வைரஸை உலக நாடுகளுக்கெல்லாம் ஏற்றுமதி செய்த இந்த சைனா தன்னுடைய தொழிலை திரும்பவும் செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆனா கொரோனா வைரஸின் ஆபத்தால வெளிநாட்டவர்கள் யாரையும் எங்களுடைய நாட்டுக்குள்ள நாங்கள் அனுமதிக்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுடைய நாட்டின் நிலையை மூடிட்டாங்களாம் இதுதான் கால கொடுமை